হ্যালো জনগণ আটলেসের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত মুসলিম ভাই বোনদের জানাই আসসালামু আলাইকুম এবং হিন্দু ভাই বোন সহ সকল ধরনের মানুষদের জানাই নমস্কার কেমন আছেন আপনারা আশা করি কেউই খুব একটা ভালো নেই তার কারণ করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস আমাদের মধ্যে যেভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে চব্বিশে এপ্রিল পর্যন্ত করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইন্টিনে বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজার ছয়শত উননব্বই জন খুবই দুঃখের সাথে বলতে হয় মৃতের সংখ্যা একশো একত্রিশ জন এবং সুস্থ হয়েছেন মাত্র একশো বারো জন এখন যদি বহির্বিশ্বের কথায় আসি তাহলে বিশ্বে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা সাতাশ লক্ষ ছিচল্লিশ হাজারেরও বেশি এবং খুবই দুঃখের সাথে বলতে হয় মারা গিয়েছেন এক লক্ষ বিরানব্বই হাজারেরও বেশি মানুষ এমন একটা পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের সচেতন হতে হবে এবং আশেপাশের মানুষগুলোকে সচেতন করতে হবে সাধারণত মৌসুম বদলের এই সময়টায় দেশে সাধারণ ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে এর সঙ্গে এবছর যোগ হয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে হওয়া কোভিড নাইন্টিন রোগ কাজেই সাধারণ সর্দি কাশি বা ফ্লুতেও উৎকণ্ঠা রয়েছে অনেকে সত্যি বলতে কি করোনা সংক্রমণের সঙ্গে সাধারণ ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জার অনেক মিল আছে আবার অমিলও আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত মঙ্গলবার করোনা ও সাধারণ ফ্লুর মিল অমিল নিয়ে তৎপ্রকাশ করেছে তো চলুন করোনা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মধ্যে মিল কোথায় দেখে নিন তো ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা অনুরোধ প্লিজ ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আটকেসের পরবর্তী ভিডিওগুলো খুব তাড়াতাড়ি আপনার কাছে চলে যায় করোনা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা দুটোই শ্বাসতন্ত্রের রোগ দুটো সংক্রমণ ছড়ায় একইভাবেই ড্রপলেট অর্থাৎ মুখ বা নাক নিশ্চিত তরল কণা বিভিন্ন বস্তু আর সংস্পর্শের মাধ্যমে এই দুটোকে প্রতিরোধ করার উপায় এক হাতিও কাঠি শিষ্টাচার মেনে চলা বারবার হাত ধোয়া এবং সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার মাধ্যমেই কেবল রোগ প্রতিরোধ সম্ভব দুটো সংক্রমণের উপসর্গেরও মিল আছে সাধারণ মৃদু সর্দি কাশি জ্বর থেকে শুরু হয় তীব্র সংক্রমণ নিউমোনিয়া বা শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ থেকে রেসপিরেটরি ফেইলিয়র একাধিক অঙ্গ বিকল বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে এই ছিল করোনা বা সাধারণ সু বা ইনফ্লুয়েঞ্জার মধ্যে মিল এখন চলুন অমিলগুলো কি সেগুলো আমরা জেনে নিই ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনকিউবেশন পিরিয়ড অর্থাৎ ভাইরাসের সংস্পর্শে আসা থেকে রোগ উপসর্গ প্রকাশ হওয়া এবং মিডিয়াম সিরিয়াল ইন্টারভিউ অর্থাৎ এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তিতে ছড়ানোর সময় কোভিড নাইন্টিনের চেয়ে কম কোভিড নাইন্টিনের সিরিয়াল ইন্টারভিউ পাঁচ থেকে ছয় দিন ইনফ্লুয়েঞ্জার তিন দিন এর অর্থ কোভিড নাইন্টিন এর চেয়েও দ্রুত ছড়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা তবে করোনা ভাইরাসে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড় ঘটাতে পারে ইনফ্লুয়েঞ্জার মূল শিকার শিশুরা তবে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত অনুযায়ী বয়স্ক ও ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের তুলনায় শূন্য থেকে নয় বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ প্রায় হয় না বললেই চলে রোগের তীব্রতার ও বড় ধরনের পার্থক্য আছে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণের আশি শতাংশ ক্ষেত্রে মৃদু উপসর্গ দেখা দেয় যা এমনিতেই সেরে যায় পনেরো শতাংশ ক্ষেত্রে উপসর্গ তীব্র মাত্রায় এমন ক্ষেত্রে রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া লাগে মাত্র পাঁচ শতাংশ ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতা দেখা দেয় এক্ষেত্রে রোগীর ভেন্টিলেটর দরকার হয় তবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের বৈশ্বিক মহামারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই হার নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইনফ্লুয়েঞ্জায় শুধু শিশুরাই নয় অন্তঃসত্তা নারী বয়স্ক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এমন ব্যক্তিরা ঝুঁকিতে থাকে কোভিড নাইন্টিনে যখন পর্যন্ত সবচেয়ে ঝুঁকিতে দেখা যায় ষাট বছরের বেশি বয়সীদের এছাড়া ডায়াবেটিস হৃদরোগ কিডনি জটিলতা সহ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী সমস্যায় আক্রান্ত এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তারাও ঝুঁকিতে রয়েছেন কোভিড নাইন্টিনের মৃত্যু হার এ পর্যন্ত তিন থেকে চার শতাংশ ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যু হার শূন্য দশমিক এক শতাংশ করোনার কার্যকর ওষুধ বা প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি তবে ইনফ্লুয়েঞ্জার কার্যকর টিকা আছে এখন চলুন জেনে নেই করোনা বা সাধারণ ফ্লুর হলে কি করণীয় যদি সর্দি কাশি বা জ্বর দেখা দেয় আপনার করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার কোনো ইতিহাস বা ঝুঁকি যদি না থাকে এবং আপনি যদি ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তির তালিকায় না থাকেন তাহলে উদ্বিগ্ন হবেন না জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল প্রচুর পানি ও তরল পান পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ আর বিশ্রামই আপনার একমাত্র চিকিৎসা 
তবে যদি জ্বর পাঁচ থেকে সাত দিনেও না সারে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় বা রোগীর দ্রুত অবস্থার অবনতি ঘটে তাহলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আর যদি আপনি ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি হন সম্প্রতি বিদেশ ফেরত বা আক্রান্ত ব্যক্তি সংস্পর্শে গিয়ে থাকেন তবে উপসর্গ দেখা দেওয়া মাত্র সরকারের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা সংস্থানে হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করুন সো এই তো ছিল সাধারণ সু এবং করোনার মধ্যে মিল অমিল সো আমরা জেনে নিলাম সাধারণ সু হলে কি হয় আর করোনা আক্রান্ত হলে কি হয় সো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন পরবর্তীতে কি টাইপের ভিডিও চান এটা কাইন্ডলি জান আজ থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে মুসলিম ভাই বোনদের পবিত্র মাহে রমজান সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা বছরের বারো মাসের মধ্যে অন্যতম শেষ মাসটা হলো রমজান মাস এই মাস আত্মশুদ্ধির মাস এই মাস নাজাতের মাস এই মাস নিজেদের সুদ্রিয়ে পবিত্র করার মাস এই মাসটি অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ মাস মৌলার দরবার থেকে ক্ষমা করানোর এই মাস তাই আমাদের উচিত এই মাসে কে কাজে লাগানোর তো সকলেই সিয়াম সাধনা করবেন এবং করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য বেশি বেশি দোয়া চাইবেন মন সৃষ্টিকর্তার কাছে যেটা সবচেয়ে বড় কথা নিজে সতর্ক হবেন এবং অন্যকে সতর্ক করবেন বাসার বয়স্ক লোকটার দিকে অবশ্যই যত্নশীল হবেন সরকার যেহেতু এখন আপনাদের সব কিছু বন্ধ করে দিছে তো অযথা কারণ ছাড়া ঘরের বাইরে বের হবেন না গণ পরিবহন তথা গণসমাগম অথবা সামাজিক অনুষ্ঠান না যাওয়াই ভালো আক্রান্ত রোগীর থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে হবে হাসপাতাল বাজার ও মেলা এড়িয়ে চলতে হবে প্রচুর পরিমাণে ফলের রস তথা পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরই যাতে সহজে হাত জীবাণুমুক্ত করে নিতে পারে সে ব্যবস্থা করুন তাকে বারবার হাত পরিষ্কার করার কথা মনে করিয়ে দিন ডিম কিংবা মাছ মাংস রান্নার সময় ভালো করে সেদ্ধ করুন অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করুন যে কোনো জ্বর কাশি শ্বাসকষ্ট দ্রুত সরকারের রোগ তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা সংস্থার হটলাইনে যোগাযোগ করুন আর হ্যাঁ অবশ্যই বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধুবেন এবং হাত না ধুয়ে অপরিষ্কার হাতে চোখ মুখ এবং না এই তিনটি জায়গায় কখনই স্পর্শ করবেন না তো সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ শেষ করছি তো সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম এবং নমস্কার